and we are live. Welcome to Natural Language Learning. My name is Mikael Tejeria. I'm your language coach and hyperpolyglot. I speak, uh, I don't know how many languages at this point. And today I'm going to learn a bunch of them, practice a bunch of them, maintain them. And I will show you a bunch of different techniques that I use. Someone asked in the comment section on Twitter to practice Dutch. I happen to be practicing Dutch anyway, so I'm going to work on my language islands in Dutch. Then I will do some Arabic, continue learning Moroccan Arabic, uh, learn some Russian maybe, Polish, uh, advanced reading, advanced vocabulary, all that stuff. I'll do a little bit of everything. So. Uh, again, I apologize for the terrible quality of the sound and the video. I'm working on it. It will get better, but have some patience. The important thing here is the content. You can learn a lot by watching this and you can learn together with it. I mean, maybe you don't want to learn all those, these languages at the same time. I double a lot. I start with one, then do the next one and so on. But this is a very important lesson. You can't learn, you can't learn a language focus on just one language for a year and then the, learn the next. I mean, you can, but if you completely stop practicing the first language, by the time you're learning the fourth, uh, unless you're speaking it in the street or something, you will forget it. So you need to practice them regularly. You need to maintain it. The good news is that it's not that hard to do. I'm going to show you how to do it. So uh, my touch is pretty good. I understand a lot. I read books in Dutch. It's just my my accent's not good. I don't speak well, and because I just don't listen to much Dutch and I don't speak it much. So what I'm trying to do now is to activate it. Activation is pretty easy. You just have to do a lot of listening, a lot of speaking, because you already know the words. Okay, this is Dutch. This is English. This is Dutch. These are my language islands. I've got the language islands here. This is Bulgarian. I just copy it create a new document, uh, copying it, the ones I created for Bulgarian. So what we'll do is just paste the Dutch here and substitute this with Dutch. So this is what we're going to do. This is a language islands. First we, this is for basic conversation, right? Introducing yourself, talking about yourself, blah, blah, blah. First we read it aloud. Hello, goede morgen, goede avond. Who had to? My pronunciation is bad because I haven't spoken in a long time and I haven't listened in a long time. If you don't listen a lot, your pronunciation will always be bad and your comprehension as well. Uh, so actually, let's, let's do it like this. I'll read the whole thing, then I'll do some listening and then back to reading it aloud. Hello, guten Morgen, guten Abend. Who had to? My name is Mikkel. Angenaam kennis te maken. Welcome to Fundan. I come out Baskeland in Spain. What do you do here? I born here. I been here on vacancy. I been here on second reis. Second reis. Over over Netherlands. Spreek the Netherlands. I clear Netherlands. I spreek in beetje Netherlands. I spreek veel talen. Netherlands is gemakkelijk voor mij omdat ik al Engels en Duits spreek. Werk. I heb mijn eigen bedrijf. I work online. I work fun out. I work fun out house. I help mensen talent te leren. I ben een soort leraar, maar dan een beetje anders. Maar dan een beetje anders. I ben een taalconsulent. That's weird. Hobbies. Leuk. Ja, niet leuk. I ga elke dag naar, naar de sportschool. I ga ochtends naar de sportschool. For that I have work, I have work. Of sabons, I have work. I have gewicht, I, I have gewichten, and I train boxing. I had ook van hard lopen. That's a lot of stuff I wrote here. Uh, I sport, I sport graag. Yeah. Ah, yeah. I hou van sporten. I have, I go vaak naar de sportschool. I lees graag boeken. I lees veel boeken. I lees graag talen. I can veel talen spreken. I hou van reizen. Reizen. Not sure actually. 
uh, the R is weird in Dutch. It's uh, that's something I struggle with. Ik reis, ik, ik reis veel. Ik ontmoet graag mensen uit verschillende landen. Ik kijk niet graag tv. TV. Ik hou niet van domme dingen. <laughs> dat zei, dat is wat ik hoor zei. In every language. Uh, okay. So what we will do now is go to Glossika, go to, let's find that here. You see in this, right? Yeah, correct. Okay. So come to library. Uh, we'll do some listening and repeating to work on pronunciation and then we go back. I don't know it zeker. I don't know it zeker. Het zal niet meer gebeuren. Ik zal niet meer ge gebeuren. Hoe laat komen je vrienden? Hoe laat komen je vrienden? Ik werk vandaag niet meer. Ik werk vandaag niet meer. Ik ben over een uur terug. Ik ben over een uur terug. Wanneer heeft u tijd vrij? Wanneer heeft u tijd vrij? Wat ga je morgenavond doen? Wat ga... Wat ga je morgenavond doen? Ik kom eind december terug. Ik kom eind december terug. Wat ga je dit weekend doen? Wat ga je dit weekend doen? Om tien uur wacht ik op u. Om tien uur wacht ik op u. Het is al hartstikke laat. Het is al ha hartstikke laat. Het is nu elf uur. Het is nu elf uur. Het is zes uur. Het is zes uur. Het regent. Het regent. Ja, een film om acht uur. Ja, een film om acht uur. Is zij op kantoor vandaag? Is zij op kantoor van, vandaag? Is hij op kantoor vandaag? Is zij op kantoor vandaag? Hij is nu op zijn werk. Hij is nu op zijn werk. Zit je op Snapchat? Zit je op Snapchat? Zit je op Instagram? Zit je op Instagram? Zit je op Facebook? Zit je op Facebook? Heeft u iets op dinsdag? Heeft u, heeft u iets op dinsdag? Waar is het politiebureau? Waar is het politiebureau? Is er een halte hier dichtbij? Is er een halte hier dichtbij? Is het dichtbij het station? Is het dichtbij het station? Het is dichtbij het treinstation. Het is dichtbij het treinstation. Er zit een haar in mijn soep. Er zit, er zit een haar in mijn soep. Is hier ergens een bank? Is, is hier ergens een bank? Is het bij het station? Is het bij het station? Er is er één aan Broadway. Er, er is één aan Broadway. Wat zit er in deze hoes? Wat zit er in deze hoes? Er ligt een boek op tafel. Er ligt een boek op tafel. Heb je er één in het wit? Heb je er een één in het wit? Er zit een boek in. Er zit een boek in. Voel je je wel goed? Ja hoor. Voel je je wel goed? Ja hoor. Heb je geld op zak? Heb je geld op zak? Hij heeft een nieuwe baan. Hij heeft een nieuwe baan. Ben je druk vanavond? Ben je druk vanavond? Nee hoor. Nee hoor. Alles is oké. Okay. Alles is oké. Okay. Bent u vrij op dinsdag? Bent u vrij op, bent u vrij op dinsdag? Voel je je wel goed? Voel je je wel goed? Ja hoor. Ja hoor. Is het al donker? Is het al donker? Ja, het is donker. Ja, het is donker. Ik ben morgen druk. Morgen druk. Ben je druk morgen? Ben je druk morgen? Ik hou van deze baan. Ik hou van deze baan. Heeft u even tijd? Heeft u, heeft u even tijd? Weet je dat zeker? Weet je dat zeker? De bus is te laat. De bus is te laat. Vandaag is het woensdag. Vandaag is het woensdag. Hij lacht. Hij lacht. You see, it's important to two things: speed and volume. Really important. The more of it you do, 
the faster you go and the more of it you, the faster you go the more you will do and the more repetitions you do the better you will get at it this will work on your fluency your accuracy and your pronunciation this exercise but specifically here we want we want to work on pronunciation so you need to go fast but also you need to pay a lot of attention to detail not just do it casually pay attention to small for example the the r sometimes it's a r sometimes it's a r you need to pay attention to when and where they no where when which r's sound how like what they sound like pay attention to that yeah Ik weet het nog niet zeker. Ik weet het nog niet zeker. Ik weet het nog niet zeker. Gebeuren. Gebeuren. Het zal niet meer gebeuren. 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 It's a complicated... There are some complicated things here. But we combine this to learn... Lots of repetitions of listening and repeating. We'll combine it with this. With your own sentences. And if you do these two exercises... You can learn to speak well very quickly. Again, my comprehension is already good. I understand basically everything here. Because I've done a lot of reading, I've memorized vocabulary. Also, if you know English and you know German, this is something in between, so it's pretty easy. Uh, but still, you need to do a lot of input. So I, I read books all the time in Dutch. Once you've read a bunch of books, you'll know a lot of vocabulary, you'll understand. But to speak well, listening, and then these exercises. Language islands, listening and repeating. Okay. Hallo, guten Morgen, guten Abend. Hoe heet u? My name is Mikkel. Aangenaam kennis te maken. Wan komt u vandaan? Ik kom uit Waskeland in Spanje. Wat, do wat doet u hier? Ik woon hier. Ik ben hier op vakantie. Ik ben hier op zakkenreis. Op Nederlands. Over Nederlands. Spreek je Nederlands? Ik leer Nederlands. Ik spreek een beetje Nederlands. Ik spreek veel talen. Nederlands is gemakkelijk voor mij omdat ik Engels en Duits spreek. Werk. Ik heb mijn eigen bedrijf. Ik werk online. I must sound really German to Dutch people. Maybe. Because I learned German and obviously my German is much better and I lived in Germany. Ik werk, ik werk vanuit, vanuit huis. Ik heb mensen talen te leren. Ik ben een soort leraar, maar, maar dan een beetje anders. Ik ben een taalconsulent. Consulent? Uh, ik, ik ga elke dag naar de sportschool. Ik ga ochtends naar de sportschool. Voordat ik ga werken. Of avonds na, na het werk. Ik heb gewichten. Ik heb gewichten. En ik train boxen. Ik hou ook van, de haar, van haar lopen. Ik hou van sporten. Ik ga vaak naar de sportschool. Vaak is often. Can I make a wish visualization an association with vaak and often? Ja. Yeah. So you will remember that. Ik les graag boeken. Ik les veel boeken. Ik leer graag talen. Ik kan veel talen spreken. Ik hou van reizen. Ik reis veel. Ik ontmoet graag mensen uit verschillende landen. Ik kijk, ik kijk niet graag tv. Ik hou niet van domme dingen. And now we do the translation exercise. Or try to. This is much harder. Basically look at this and try to say it in Dutch. And then we'll compare and correct. Yeah? Hallo. Correct. Goedemorgen. Goedenavond. Correct. Correct. What is your name? Uh, yeah, okay. Who had to? But, but, yeah, that would have been correct. It's just lots of different ways of saying it. My name is Mikkel. Angenam ite ontmoeten. Again. Angenam ite ontmoeten. There are different ways of saying it, these kind of words, so sentences, so. You don't always get it right. Um, fun. Waar kom to vandaan? Waar kom to vandaan? Ik kom uit de Bask. Ik kom uit Baskenland. Ik kom uit Baskenland in Spanje. 
wat maakt u... Wat, wat, wat doet u hier? Wat doet u hier? Ik woon, ik woon hier. Uh, ik ben hier op vakantie. Op vakantie. Ik ben hier op uh, zakken, zakkenreis. Ja. Yeah. It's, it's important that you check each and every one, because each one, the correct, getting the correct answer, getting feedback, will give you clues for the next few. So instant feedback means that you making some mistakes here, but later similar sentences here, you might say them correctly. Spreek de Nederlands. Ja, ik, ik leer, ik leer, ik leer het Nederlands. Ik kan een beetje Nederlands spreken. Ik spreek een beetje Nederlands. Ik spreek veel talen. Ik spreek ve veel talen. Nederlands is gemakkelijk voor mij, omdat ik uh, Engels en Duits spreek. Nederlands is gemakkelijk voor mij, omdat ik al Engels en Duits spreek. Dat is already al. Uh, werk. Ik heb mijn own my eigen bedrijf. Ja, ik heb mijn eigen bedrijf. Ik werk online. Ik werk thuis, vanuit thuis. Ik uh, help mensen talen te leren. Ik ben. Uh, this one is more difficult. Leer, leer, maar een beetje anders. Ik ben een soort leraar, maar dat een beetje anders. Ik ben uh, taalconsultant, consulant, hobby's, leuk, niet leuk. Ja, ik ga naar sportschool. Uh, ik ga naar sportschool uh, jede dag. Jede, ik ga elke dag, ja, yeah, elke dag naar de sportschool. Ik ga, ik ga. Uh, naar, naar de sportschool ochtends uh, voordat ik ga werken ja, die noemen we dat of uh, avonds na het werk ik heb gewichten en uh, train boxen ik, ik heb gewichten ik train boxen ik uh, maak ik, uh, ik ik hou van loop, hardlopen. Ik hou van hardlopen. Uh, ik ga. Ja, ik hou van sports. Van sporten. Ik ga naar sports, sportschool. Of. Vaak. Ja, yeah. ik ga af naar sportschool. Ik ga vaak naar de sportschool. Uh, ik hou van boeken te lezen. Ik lees graag boeken. Ik hou van boeken te lezen. Uh, graag iets ik gerne. Gerne. In, 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 in de Ja, uh, ik lees veel boeken. Ik hou van talent te leren. Ah, ik leer graag talen. Bij mijn moet ik correct as well. Ik hou van talen, te le talen leren. Uh, ik spreek veel talen. Ik kan veel talen spreken. Yeah, it's like I speak many languages. I can't speak many languages. There are some. Although, ja. Yeah. Ik kan veel talen spreken. Veel talen spreken. Uh, ik, ik hou van... Ik hou van... Reizen. Ik, reis, ik, ik hou van reizen. Ik reis veel. Ik hou van uh, mensen kennenleren um, van verschillende, verschillende landen. Uh, ik, ik, ont, ik ontmoet. Ik hou ervan mensen uit verschillende landen te ontmoeten. Ja, ontmoeten. Wat did I say? Probably a some German word. Ik hou, van, er, ik hou er van mensen uit verschillende landen te ontmoeten. Uh, ik hou van tv te kijken niet. niet. Ik kijk niet graag tv. Ik hou niet van tv kijken. Prik los. Ik hou niet van domme dimpen. Pretty good. Ja. Yeah. 
This is how language islands work. And, and this is how translation works. This is tiring, especially like here on camera, having to be entertaining, although trying to at least. I'm not a, I'm not a clown. But uh, you get the idea. If you do this with hundreds of sentences in a week, you can be able to, you'll be able to say a lot of stuff. Uh, with that, you'll be able to have conversations. And then you need to do a lot of listening to improve comprehension. Otherwise, uh, you'll be able to say some lines, but if you don't understand what they're responding, you will have a big problem. Not a big problem, but uh, it's always better to understand, not only to be understood. It's pretty good. Okay, next thing. Uh, 